বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগতম ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বি ডি এ ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বি ডি এ আজকে আমাদের আলোচনা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট গল্পটি নিয়ে হ্যামলেট গল্পের আলোচনার পূর্বেই আমরা এই গল্পের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি যাতে আপনারা এই গল্পের প্রত্যেকটা চরিত্রকে ধরে ধরে বুঝতে পারেন এবং আমরা যখন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছি প্রত্যেকটা চরিত্র স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে এই বানান সহ আপনাদের খুব সুন্দরভাবে নজরে আসবে যাতে আপনারা আমাদের গল্পটি বুঝতে পারেন আমাদের আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে বিডি মগ হাউস হ্যামলেট গল্পের প্রধান চরিত্রে আমরা দেখতে পাবো হ্যামলেট যিনি ডেনমার্কের যুবরাজ বর্তমানে ফ্রেন্সে অবস্থান করছেন উইটেনবার্গ ইউনিভার্সিটি অধ্যয়নরত এরপর আমরা পাবো হ্যামলেটের চাচা ক্লাউডিয়াস যিনি বর্তমান ডেনমার্কের রাজা এবং তার স্ত্রী গাটরুট যিনি হ্যামলেটের মা এবং প্রয়াত হ্যামলেটের স্ত্রী ছিলেন পরবর্তী চরিত্রে আমরা পাব পলোনিয়াসকে যিনি একজন ডেনমার্কের একজন সভাসদ এবং পলোনিয়াসের দুই সন্তান লেয়ারটেস এবং অফেলিয়াকে এই লেয়ারটেস হ্যামলেটের একজন বন্ধু এবং ওফেলিয়া হ্যামলেটের প্রিয়তমা পরবর্তীতে আমরা আরও চরিত্রে পাব হোরাশিওকে হোরাশিও হ্যামলেটের একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এছাড়াও আমরা পাব মার্সিলাস এবং বার্নার্ডো নামক দুইজন প্রহরীকে এছাড়া আমরা আরও পাব দুইজন গুপ্তচরকে যাদের নাম হচ্ছে রোজেন ক্রান্টস অ্যান্ড গোল্ডেনেস এছাড়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যের একজন যুবরাজ যার নাম হচ্ছে ফরটিন ব্রাস তাকে আমরা এখানে পাব এছাড়াও অন্যান্য সবসাদবৃন্দ আমাদের এই গল্পে থাকবেন বন্ধুরা এরপরেই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই হ্যামলেট গল্পের সামারি নিয়ে হ্যামলেট গল্পটি শুরু হয়েছে ডেনমার্কে দুইজন প্রহরীর রাজপ্রাসাদ প্রহরারত অবস্থায় দুইজন প্রহরী তারা একটি প্রেতাত্মা দেখতে পেলেন এই প্রেতাত্মা সম্পর্কিত আলোচনার জন্য তারা হোরাশিও নামক একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ডেকেছেন হোরাশিও এই প্রেতাত্মাটাকে দেখতে এসে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু প্রেতাত্মাটি সেখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে যায় এরপরেই আমরা আমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় পূর্ববর্তী ঘটনায় এই ডেনমার্কের রাজা কিছুদিন পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন এবং ডেনমার্কের রাজার ছোট ভাই ক্লাউডিয়াস যিনি বর্তমান রাজ সিংহাসনে আদিষ্ট হয়েছেন তার স্ত্রী গাটরুট এই গাটরুট ছিলেন প্রয়াত হ্যামলেটের স্ত্রী এবং বর্তমান আমাদের প্রধান চরিত্র যে হ্যামলেট তার মা হ্যামলেটকে ফ্রেন্স থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তার বাবার শেষকৃত্য সারার জন্য কিন্তু হ্যামলেট তার দেশে এসেই দেখলেন তার বাবা মারা গিয়েছে কিন্তু তার মা তার চাচা গাটরুডের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার চাচা নিজেকে ডেনমার্কের রাজা ঘোষণা করেছে হ্যামলেটের চাচাকে আমরা দেখব যে সে রাজ সভায় নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করার সাথে সাথে তিনি গাটরুডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে গাটরুড খুবই দেশপ্রেমীর পরিচয় দিয়েছে ক্লাউডিয়াসকে বিবাহ করে এবং এর সাথে সাথে আরও একটি ঘটনা ক্লাউডিয়াস আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী যুবরাজ ফোরটিন ব্রাস সাইপ্রাস আক্রমণ করতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে তিনি তার দৃষ্টি দিয়েছেন পরবর্তীতে আমরা জানব পলোনিয়াস নামক একজন সভাসদের কন্যা অফেলিয়াকে হ্যামলেট প্রস্তাব করেছে এবং পলোনিয়াস তার কন্যা অফেলিয়াকে অফেলিয়ার ভাই লেয়ারটেস অফেলিয়াকে বিভিন্নভাবে হ্যামলেটের কাছে না ঘেসার জন্য উপদেশ দিচ্ছে এর পরেই ঘটনা প্রবাহ আবার সেই প্রেতাত্মার কাছে চলে আসে প্রেতাত্মা দেখেছিল দুইজন নৈশ প্রহরী এবং তার সাথে আরও একজন ছিল যার নাম হোরেশিও হোরেশিও হ্যামলেটকে প্রেতাত্মা সম্পর্কে বললে হ্যামলেট প্রেতাত্মা দেখার জন্য চলে আসেন এবং হ্যামলেট যখন প্রেতাত্মা দেখলেন প্রেতাত্মাটি হ্যামলেটকে একটি বিষয় প্রকাশ করলেন যে এই প্রেতাত্মাটা হচ্ছে হ্যামলেটের বাবা ওল্ড হ্যামলেট যিনি হ্যামলেটকে বললেন যে আসলে তার মৃত্যুটা কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার হন্তা হচ্ছে তার আপন ভাই ক্লাউডিয়াস প্রেতাত্মাটি হ্যামলেটকে দুইটি দায়িত্ব দিলেন প্রথমত হচ্ছে হ্যামলেট যেন তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ দেয় এবং তার মাকে যেন সে কোনো ধরনের আঘাত না করে তার মাকে যেন সে কোনো ধরনের কষ্ট না দেয় হ্যামলেট এই ঘটনা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন এবং হ্যামলেট প্রথমত ভেবেছিলেন যে সে আত্মহত্যা করবেন কিন্তু হ্যামলেট ভাবলেন যে আত্মহত্যা খ্রিস্টীয় ধর্মীয় এবং যে কোনো ধর্মীয় মতে একটি অপরাধ তাই তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তার বন্ধু হোরাশিওর সাথে একটি পরিকল্পনা করলেন যে তার চাচা ক্লাউডিয়াস হত্যাকারী কি না সে বিষয়টি একটি নাটকের মাধ্যমে সে প্রমাণ করবেন এর পরবর্তীতে হ্যামলেটের আচরণগুলো একটি উন্মাদনার পর্যায়ে চলে যায় এবং হ্যামলেট পরিকল্পিতভাবেই তার আচরণগুলোকে একটু উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে আসেন যখন এই উন্মাদনার পর্যায়ে একদিন হ্যামলেট ওফেলিয়ার হাত ধরলেন এবং ওফেলিয়া তার বাবার কাছে দৌড়ে চলে গেলেন গিয়ে বললেন যে 
আজকে হ্যামলেটের আচরণ তার কাছে আদৌ ভালো লাগেনি তার কাছে হ্যামলেটকে পাগল মনে হয়েছে হ্যামলেটের হ্যাটটি তার মাথায় ছিল না হ্যামলেটের পায়ের জুতাটি পরা ছিল না এমনকি তার আলখাল্লাটি এমনকি তার যুদ্ধ বর্মটিও পরা ছিল না এই বিষয়টি ওফেলিয়ার বাবা পলোনিয়াস খুব গভীরভাবে নিলেন এবং তিনি এক মুহূর্তে সিদ্ধান্তে আসলেন যে যেহেতু ওফেলিয়া হ্যামলেটকে প্রেম প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই শোকে মর্মাহত হয়ে হ্যামলেট পাগল প্রায় এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজ দরবারে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন অপরদিকে একটি ঘটনা ঘটল এই হ্যামলেটের এই ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদে একটি ড্রামা উপস্থাপন করার জন্য রাজা আয়োজন করলেন এবং সেখানে অভিনয় করার জন্য কিছু লোক আসলেন হ্যামলেট তার চাচা ক্লাউডিয়াস হত্যাকাণ্ড কি না এই ঘটনাটি পরিষ্কার করার জন্য দুইটি প্লে পরিচালনা করলেন একটা হচ্ছে দ্য মার্ডার অফ গঞ্জাগো অপরটি হচ্ছে মাউস ট্রাপ এই দুইটি ঘটনার মাধ্যমে হ্যামলেট একটি বিষয় পরিষ্কার হলেন আসলেই তার বাবা হ্যামলেটকে হত্যা করা হয়েছে এবং ক্লাউডিয়াস তার বাবার হত্যাকারী তার উন্মাদনার স্তরটাকে আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং ঘটনাক্রমে একদিন মায়ের কক্ষে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং একটা মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাদের আলোচনাটি পর্দার আড়াল থেকে কেউ শুনছে হ্যামলেট তাৎক্ষণাৎ তার তরবারেটি বের করে পর্দার ভিতরে স্ট্যাপ করলেন এবং সেখানে পলোনিয়াস মারা গেল পলোনিয়াসের হত্যাকাণ্ড ডেনমার্কের দরবারে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে দিল এবং পলোনিয়াসের ছেলে লেয়ারটেসকে ডেকে পাঠানো হলো পলোনিয়াসের কন্যা ওফেলিয়া সে পাগল প্রায় কিছুক্ষণ পরেই ওফেলিয়ার মৃত্যুবরণ ঘটে লেয়ারটেস এসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে হ্যামলেটকে সে হত্যা করবে প্রথমত ডেনমার্কের দরবারে এসে ক্লাউডিয়াসকে জাগিয়ে তোলে প্রথমত লেয়ারটেস এসে ক্লাউডিয়াসের সাথে বাঘ বিতরটা জড়ায় এবং পরবর্তীতে লেয়ারটেসকে ক্লাউডিয়াস বুঝাতে সক্ষম হয় যে পলোনিয়াস এর হত্যাকারী হ্যামলেট এবং ওফেলিয়ার হত্যাকারী হ্যামলেট এবং এমনকি ক্লাউডিয়াসেরও শত্রু এই হ্যামলেট এবং তিনি পরিকল্পিতভাবে হ্যামলেটকে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠান ইংল্যান্ডে পাঠানোর পথে তিনি দুইজন গুপ্তচরকে তার সাথে দেন আমরা আগেই বলেছি রোজেন ক্রান্স এবং গুইলেন স্টার নামক দুইজন চরিত্র আছে যারা গুপ্তচর এই গুপ্তচররা হ্যামলেটকে নিয়ে ইংল্যান্ডে পথে রওনা দেন এবং হ্যামলেট তাদের সাথে ইংল্যান্ডে যেতে সম্মত হন প্রথমে সমুদ্রে হ্যামলেট রোজেন ক্রান্স এবং গুইলেন স্টারের কক্ষে এসে তাদের পকেট থেকে একটি চিঠি পান সেই চিঠিতে ইংল্যান্ডের রাজাকে হ্যামলেট ইংল্যান্ডে পোছার সাথে সাথে তাকে যেন হত্যা করা হয় সেই ধরনের অনুরোধ করা হয় হ্যামলেট বিষয়টি বুঝতে পেরে চিঠিটি নিয়ে তার কক্ষে চলে আসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিনি একটি চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে লেখা থাকে যে এই গুঞ্জাগো এবং গোল্ডেন স্টার নামক দুইটি গুপ্তচর তাদেরকে যেন পোছার সাথে সাথে বন্দী করা হয় এই কথা লিখে সে তার বাবার যেই রিং ছিল সই করার রিং সেই রিং দিয়ে একটা সই সেখানে করে আবার যথাস্থানে চিঠিটি রেখে আসেন ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয় যখন তাদের জাহাজটি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয় দস্যুরা আক্রমণ করার সাথে সাথে হ্যামলেট দস্যুদের জাহাজে নেমে পড়েন এবং সেখানে তিনি বন্দী জীবন গ্রহণ করেন দস্যুরা তার ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ছেড়ে দেন এবং তিনি ডেনমার্কে ফিরে আসেন ডেনমার্কে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে লেয়ারটেস এখানে চলে এসেছে এবং রাজা যখন দেখলেন যে হ্যামলেটের মৃত্যু সেখানেও ঘটেনি হ্যামলেট আবার এখানে ফিরে এসেছে তখন তিনি চূড়ান্তভাবে একটি পরিকল্পনা করেন লেয়ারটেসের সাথে তিনি পরিকল্পনা করেন যে হ্যামলেট এবং লেয়ারটেস দুইজন একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন ওসি খেলায় তরবারি খেলায় এই তরবারির দুইটার ভিতরে একটা তরবারিতে তিনি বিষ মিশিয়ে দিবেন যাতে করে লেয়ারটেসের আঘাতে হ্যামলেটের মৃত্যু ঘটে আরও একটি পরিকল্পনা করলেন যে হ্যামলেট যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তখন তিনি তাকে এক গ্লাস মদ দিবেন সেই মদের ভিতরে বিষ মেশানো থাকবে হ্যামলেট প্রথম মল্লযুদ্ধে জিতলেন এবং ক্লাউডিয়াস তাকে মদ অফার করলেন কিন্তু হ্যামলেট বললেন না তিনি মদ খাবেন না দ্বিতীয়বার জিতলেন তারপর তিনি মদ খালেন না এর পরেই হঠাৎ করে লেয়ারটেস তাকে আঘাত করে বসলেন এবং যেই তরবারি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে আমরা আগেই বলেছি ক্লাউডিয়াস সেই তরবারিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন হ্যামলেট বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং তিনি তাৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন যে তারা তরবারি বদল করবেন ঘটনাক্রমে লেয়ারটেসের বিষ মিশ্রিত তরবারিটি হ্যামলেটের হাতে চলে যায় এবং হ্যামলেটের তরবারিটি লেয়ারটেসের হাতে চলে আসে সেই মুহূর্তে হ্যামলেট যুদ্ধ করে লেয়ারটেসকেও ওই তরবারি দিয়ে আঘাত করেন হ্যামলেটের মা গাট্রুট যেই পাত্রে বিষ মেশানো ছিল একটি পানীয় সেই মদের পাত্রটি গাট্রুট পান করে ফেলেন যখন লেয়ারটেস 
মৃত্যুর করে ঢলে পড়বেন তখন তিনি হ্যামলেটকে বিষয়টি খুলে বলেন যে এটি সম্পূর্ণভাবেই তার চাচা ক্লাউডিয়াসের পরিকল্পিত একটি হত্যাকাণ্ড তখন হ্যামলেট ক্ষিপ্ত হয়ে তার চাচাকে তার হাতের বিষ মিশ্রিত তরবারি দিয়ে আঘাত করে এবং পাত্রে অবশিষ্ট থাকা বিষ মিশ্রিত মহত্টুকু তার চাচাকে খাইয়ে দেন এখানে তার চাচা ক্লাউডিয়াস তার মা গাট্রুট তার প্রতিদ্বন্দ্বী লেয়ারটেস এবং হ্যামলেট নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন হোরেশিও এই অবস্থায় জীবিত থাকেন এবং ফোরটিন ব্রাস নামক আরেকটি যেই চরিত্র আমরা বলেছি তিনিও জীবিত থাকেন ফোরটিন ব্রাস ডেনমার্কের রাজার পদে আসীন হন এবং তিনি আদেশ দেন হ্যামলেটকে যেন যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তার ফিউনারালের কাজ সমাপ্ত করা হয় এর মধ্য দিয়ে আমাদের এই বিয়োগত্ব ঘটনা হ্যামলেট শেষ হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই ভিডিওটি আশা করি আপনাদেরকে উপকৃত করেছে এবং আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো আপনাদের সুপ্ত সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে আসতে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা এই আলোচনাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি পরবর্তীতে হ্যামলেট সম্পর্কিত যে আমরা আলোচনা করব তাতে থাকবে হ্যামলেটের এই সম্পূর্ণ ঘটনাটির ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এই হ্যামলেট নাটকে কি কি লিটারারি টার্ম ব্যবহৃত হয়েছে এবং হ্যামলেট গল্প থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি প্রশ্ন হতে পারে এবং তার কি কি উত্তর দিলে এবং কোন কোন বিষয়কে উপস্থাপন করলে একটি মানসম্পন্ন উত্তর হবে সেইগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনাগুলোকে সাজাবো আপনারা ভিডিওগুলোকে পেতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল বাটনটি অন করে রাখুন এবং এ বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো জানার থাকে তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করুন আমরা আপনাদের প্রশ্ন অনুযায়ী পরবর্তী ভিডিওগুলোকে সাজাবো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ